Vous voulez mettre en place un money management fiable Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces Alors achetez mon dernier livre « Maîtriser la bourse », un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration eh bien, qui change énormément. C'était la journée des comblements de gap aujourd'hui hein, puisque dès l'ouverture, eh on a ouvert ici avec un gap haussier, on pensait repasser ici au-delà des 6510 points, on est venu combler le gap ici de lundi, puisqu'on est venu toucher le plus bas de la séance de vendredi qui se situe à 6572.87. On a marqué un point haut à 6575.95, donc gap comblé pour 3 points. Et puis on est revenu ici euh, clôturer sur cette zone euh, horizontale, hein, puisqu'à 6508.14, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait des 6510 points. Et eh bien le CAC 40 gagne tout de même ce soir 0,98% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on comble deux gaps, le gap d'ouverture ici et le gap de lundi, mais on se stabilise ici dans une configuration qui reste baissière. Nous avons effectivement ici un double contact sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance, et donc eh bien, tout cela reste dans un flux plutôt baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on manifeste ici un petit changement de tendance. Alors on, est très, on était dans une, dans une tendance baissière qui n'était pas encore très très forte, on se retourne immédiatement et donc on reste ici dans une certaine neutralité au sens des histogrammes du MACD. Idem pour le RSI qui évolue d'une manière quasi horizontale depuis maintenant quelques semaines. Donc pas d'indication, des volumes qui sont en baisse, donc ça c'est plutôt embêtant pour ceux qui attendaient un rebond, on n'a pas de conviction je dirais sur cette bougie, déjà qu'elle est très hésitante et qu'en plus il n'y a pas de hausse de volume. C'est difficile à interpréter. Donc clairement, il s'agit d'un retour ici dans une neutralisation. Comme je vous l'indiquais ce matin, on a un range hein, depuis quelques semaines. Donc globalement, entre 6364 et 6751 points. On a ici la zone, euh, je dirais, euh, au milieu entre 6510 et 6644 qui correspond vraiment à la zone de neutralité. Là où évoluent les moyennes mobiles. 20 exponentielles notamment depuis désormais quelques semaines et puis au dessus on a une zone de pression haussière et en dessous une zone de pression baissière donc là on est plutôt sur la zone de pression baissière le setup reste baissier donc comme je vous l'ai indiqué attaque bol inférieur retour moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance donc clairement tant que l'on n'a pas cassé ici d'une manière un peu plus forte cette moyenne mobile on serait plutôt dans une dynamique baissière. Je rappelle que sous 6364 points, et d'autant plus depuis que l'on est désormais venu tester cette zone horizontale, on s'expose à une forte hausse de la volatilité. La dernière fois que nous avons emprunté cette zone, et on le voit même ici sur la cassure que nous avions eue ici sur Gap, eh bien la volatilité avait fortement augmenté sous ces niveaux. Même quand on était remonté ici, on a vu énormément d'hésitation. Donc attention en cas de cassure ici de cette zone des 6364 points, on peut s'attendre effectivement à une accélération. Alors qu'à la hausse, c'est vraiment au-delà des 6751 points que nous aurions un vrai signal de reprise du mouvement haussier. La dernière tentative ici de rupture de cette zone s'était soldée par un échec. Là, on se stabilise autour du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente ici phase de hausse. Donc clairement, c'est plutôt une préférence haussière que nous avons. Ce matin, je vous indiquais que l'on avait cassé ici ce 38,2. Le 38,2 a bien été repris ici euh, avant la clôture. Donc pour l'instant, il tient bon. Mais malgré ces éléments, on reste toutefois dans une petite préférence baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons toujours une préférence pour une évolution euh, baissière qui pourrait euh, intervenir dès le début de la semaine prochaine avec euh, notamment une euh, probabilité assez marquée sur mardi, hein, c'est-à-dire que mardi on pourrait eh bien, connaître, en tout cas d'ici à mardi on pourrait connaître une forte baisse. Voilà, c'est en tout cas le point de vue des statistiques. Je vous remercie pour votre attention, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.